ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഷംസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്തുമസ് ഒക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാൻഡ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നോസിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട ഈ ക്രിസ്തുമസിനെ എല്ലാവരും ഇതന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും വേണം കേട്ടോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേശ്ശയായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് തീരെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടൂല കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് മൈദ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെമ്പും സ്റ്റാൻഡും ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടീന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയ്റ്റും കൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ചെമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലുള്ള നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ മേൽ നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഐസ് ആൻഡ് നൈഫ് ഒന്ന് ഐസ് വാട്ടറിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിയായി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോസിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നിറച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ തലയുടെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് തെറ്റൊന്നുമില്ല നന്നായി തന്നെ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ താടിയുടെ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചോക്കോ ബോൾസ് കൊണ്ട് കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മൂക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മീശ വരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് വരക്കാൻ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെറുതെ പേനോണ്ടൊന്ന് ബുക്കിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ റെഡ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഈ നോസിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ചുണ്ടും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നോസിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ നമ്മളെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കണ്ണിനൊരു ഗ്ലൈസിങ് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഐബ്രോ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലീഫ് വരക്കുന്ന നോസിലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നാല് ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് റെഡ് കളറുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ ക്രിസ്തുമസിന് എല്ലാവരും ഈ ഒരു സാൻഡ കേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കേക്കും റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു